नमस्कार अभ्यास मित्र मैं एम पी एस सी लक्ष या यूट्यूब चैनल तुम्हें स्वागत है आज पंद्रह सप्टेंबर दोन हजार अठारह तुम्हारा घेन आज अच्छा महत्व चालू घड़ी आज सकापासन थोड़ा जरा एक महत्व काम मे मेरा वे मिला नहीं तुम्हारे तरी मैं हा वीडियो घेन ये अनअकेडमी वरती सुधा तुम्हें आम फॉलो करू शता अनअकेडमी वरती लक्ष एम पी एस सी अनावाने मी अवेलेबल है डॉक्टर प्रीति अनावाने मैडम सुधा तिथे अवेलेबल है क्या तुम्हें अनअकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करा ये लिंक जी है तुम्हारा वीडियो कमेंट बॉक्स में मेल अनअकेडमी की आम जी प्रोफाइल है ये लिंक सुधा तुम्हारा मेल तो आम्यम बरेचे लेक्चर्स जे हैं अपलोड होता है तो ते सुद्धा तुम्ही तिथे बघा पी आय बी अनालिसिस तिथे केलेला आहे आणि मॅडमच्या माध्यमातून सातवी इतिहास जो आहे मध्ययुगीन भारताचा इतिहास तो तिथे कव्हर केला जात आहे तर ते सुद्धा तुम्ही व्हिडिओ बघा त्याची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल आणि त्यानंतर त्याच्या पी डी एफ नोट्स ज्या आहेत त्यासुद्धा तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता आपलं चॅनल टेलिग्राम चॅनल एम लक्ष या नावाने अवेलेबल आहे ते सुद्धा तुम्ही बघू शकता ते सुद्धा जॉईन करा तिथे तुम्हाला वेगवेगळ्या पी फाईल्स आपण देत राहतो हा वीडियो चालू करनापूर्वी काल के प्रश्न है चालू करनापूर्वी तुम्हारा मैं एक संगू इच्छित कि जवरपास एक वर्षापासन एक वर्षापासन मैं तुम्हारा रेग्युलर वीडियोज देते हैं जवरपास मगिल वर्षी मजे दोन हजार सत्रह पंद्रह सप्टेंबर बारह तेरह सप्टेंबरपासन तुम्हारा मी करंट अफेर्स आम्चे सगे वीडियोज दिखते या एक वर्षा मे तुम्हें आम भरपूर प्रेम दिला है जवरपास अपने बहत्तर हजार सब्सक्राइबर्स एक वर्षा मे जाबल मैं तुम पर धन्यवाद करूँ इच्छित गे एक वर्षापासन तुम्हारा कंटिन्शन मधे सर्व प्रकार के करंट अफेयर्स जे हैं ये अपन देते हैं यपुढ़ सुधा आमच कमिटमेंट जे है तो तुम्हार प्रति है तुम्हारे दुसरेपन जे वीडियोज हैं इतर सब्जेक्ट्स से हे सुधा आम्मी लवकर लवकर घेन ये प्रयत्न करूँ आम की टीम तसंदर्भ में कार्यरत है तुम्हारा जास्तीत जास्त मार्गदर्शन मिलाव सर्व प्रकार स्पर्धा परीक्षा सा तुम्हारा उपयोगी पड़ाव जे अपनी जी टैगलाइन है करा अभ्यास बनाधिकारी या टैगलाइन सा तुम टैगलाइन मधु तुम्हारा उपयोग हवा तुम अभ्यास जर चांगला अल तो तुम्हें नक्की एक चांगले अधिकारी बनू शकता तो दृष्टिकोन आम प्रयत्न तुम्हारा चालू है मैं यह वीडियो मध्यम आम सर्व टीम का धन्यवाद देव इच्छित सर्वानी ये फार एक चांगल मदत आम है आ सर्वे महत्वा तुम्हारा थैंक्स दे जाए माला धन्यवाद दयाच है तो आम् प्रेक्षक वर्गला जे अपने सगे अभ्यास मित्र मैत्रिणी हैं मैं तुम्हारा विद्यार्थी मनत नहीं कि मित्र मैत्र फक्त म्हणत नाही तर अभ्यासक म्हणतो कारण तुम्ही अभ्यास करणार तरच तुम्हाला आयुष्यामध्ये सक्सेस मिळणार आहे मित्रांनो मित्रमैत्रिणींनो तर तुमचा प्रेम जे आहे ते आमच्यासोबत असंच असू द्या आपण सुरुवात करूया आज फार थोड्या बातम्या आहेत त्या सर्व आपण महत्वाच्या ज्या बातम्या त्या कव्हर करूया पहिला जो कालचा प्रश्न होता प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान याचा मुख्य उद्देश काय होता तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे ही योजना जी आहे हिला मा पी एम आशा असं नाव याला देण्यात आलेलं आहे शेतकऱ्यांमध्ये जी तफावत शेतकऱ्याच्या उत्पन्नामध्ये जी तफावत आहे ही कमी करण्यासाठी याच्याद्वारे कार्य केलं जाणार आहे सोबतच मुल सर्वांना सर्व शेतकऱ्यांना जी मिनिमम हमी भाव जो आहे किमान हमी भाव त्याद्वारे माल विकता यावा आणि दोन हजार बावीस पर्यंत शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट व्हावं हा जो टार्गेट गव्हर्नमेंटने घेतला आहे त्यासंदर्भात हे कार्य चालू आहे रंजन गोगोईंच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच ईशान्य भारतातील व्यक्ती सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होते तर हे आसाम राज्याचे आहेत रंजन गोगोई हे आसाम राज्याचे आवर्त सारणीमध्ये मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये मौल्यवान धातू हे कोणत्या आवर्तामध्ये ठेवण्यात आले आहेत तर हे पाचव्या आणि सहाव्या आवर्तनामध्ये आवर्तामध्ये ठेवण्यात आलेले आहेत पाचव्या आणि सहाव्या पिरियडमध्ये ते आहेत आज अजून एक महत्वाची बातमी ती म्हणजे इंजिनियर्स डे आजचा सो फ्रेंड्स हॅपी इंजिनियर्स डे बरेचसे अभियंते जे आपल्यासोबत आहेत त्यांना मी इंजिनियर्स डेच्या शुभेच्छा देऊ इच्छितो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वर या ज्यांना एम व्ही सर एम व्ही या नावाने ओळखलं जातं भारताचे एक आद्य अभियंता यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ हा दिवस साजरा केला जातो याची सुरुवात जी करण्यात आली होती ती एकोणीसशे अडुसष्ट पासून करण्यात आली होती त्यांचा जन्म जो आहे हा पंधरा सप्टेंबर अठराशे साठ इथे थोडं करेक्शन हवं आहे अठराशे साठचा आणि मृत्यू बारा एप्रिल एकोणीसशे बासष्टचा ते एक सिव्हिल इंजिनियर होते आणि म्हैसूर राज्याचे दिवाण सुद्धा होते एकोणीसशे बारा ते एकोणीसशे अठराच्या दरम्यान एकोणीसशे पंचावन्न मध्ये त्यांना भारतरत्न या सर्वोच्च सन्मानाने सन्मानित करण्यात आलं होतं सोबतच ब्रिटिश सरकारने त्यांचा नाईट ऑफ कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर हा हा सुद्धा त्यांना दिलेला होता अवॉर्ड त्यांनी महत्वाचं कार्य म्हणजे कृष्णराज सागराचं धरणाचं बांधकाम केलं हैदराबाद त्यामुळे हैदराबाद जे आहे हे पूर नियंत्रण प्रणाली तिथे लागू करण्यात आली दोन हजार सतरा साठी जी थीम होती ती रोल ऑफ इंजिनियर्स इन डेव्हलपिंग इंडिया अशी याच ती ठेवण्यात आली होती काल चौदा सप्टेंबर म्हणजे राष्ट्रीय हिंदी दिवस सुद्धा साजरा केला गेला 
चौदा सप्टेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला संविधान सभेने हिंदी दिवस मनवण्याचा निर्णय घेतला होता कारण त्या दिवशी त्यांनी जे हिंदीमध्ये लिहिलेलं होतं त्यामध्ये साईन सगळ्यांनी स्वाक्षरी केली होती आणि एक राजभाषा म्हणून स्वीकारण्यासाठी त्याला सर्वांनी स्वाक्षरी केली होती तर हा दिवस मनवण्याचा संविधान सभेने ठरवलं होतं त्या या गोष्टीला महत्व देऊन राष्ट्रभाषा प्रचार समितीने हिंदीचा सगळीकडे प्रसार व्हावा म्हणून हा निर्णय घेतला होता त्याची सुरुवात एकोणीसशे त्रेपन्न पासून करण्यात आली होती आणि संविधानामध्ये सुद्धा याचा उल्लेख भाग सतराच्या कलम एकशे त्रेचाळीस मध्ये करण्यात आलेला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जी आहे स्वच्छता ही सेवा या अभियानाची सुरुवात केली आहे या अभियानाच्या अंतर्गत त्यांनी एक जे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून विविध ठिकाणच्या अठरा अठरा विविध ठिकाणच्या लोकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला त्यामध्ये अमिताभ बच्चन हे सुद्धा होते बरेचसे शाळे शाळकरी विद्यार्थी त्यानंतर सद्गुरु जग्गी आय बी टी बी जे इंडो टिबेट बॉर्डर पोलीस फोर्स जे आहेत त्यांनी लेहच्या सरोवरापासून तिथून तिथून त्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सहभागी झाले होते याचा जो मुख्य उद्देश ठेवण्यात आला आहे तो म्हणजे दोन ऑक्टोबर दोन रोजी स्वच्छ भारत मिशनचा जो चौथा वर्धापन दिन आहे आणि महात्मा गांधीजींची दीडशेवी जयंती सुद्धा आहे तर त्या दृष्टिकोनातून स्वच्छता ही सेवा ही मोहीम अधिक बनवण्यासाठी लोकांना मोठ्या प्रमाण सह प्रमाणावर सहभाग घेण्यासाठी त्यांनी सांगितलं आहे सोबतच यामध्ये त्यांनी महात्मा गांधींना यापेक्षा अतिशय उत्तम यापेक्षा चांगली श्रद्धांजली आपण देऊ शकत नाही स्वच्छता हा जो बापूंचा एक नियम होता तर ही स्वच्छतेची श्रद्धांजली त्यांना आपण देऊ शकतो असं त्यांनी यावेळी सांगितलं आणि यामागे त्यांनी जवळपास साडेचारशे जिल्हे जे आहेत ते हगणदारी मुक्त झालं आहे असं त्यावेळी सांगितलं वीस राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधनी त्यांना हगणदारी मुक्त डिक्लेअर केलेलं आहे सोबतच या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत स्वच्छता ही सेवाच्या अंतर्गत दर पंधरा दिवसामध्ये जाऊन खासदारांनी आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघामध्ये श्रमदान सुद्धा करायचं आहे त्यांनी सुद्धा शाळेमध्ये जाऊन श्रमदान केलं तिथे स्वच्छता ही सेवा या अभियानाच्या अंतर्गत त्यांनी दिब्रुगड आसाम येथील शाळकरी मुलांनी ही जी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग झालं होतं त्यामध्ये आसामच्या दिब्रुगडमधील शाळकरी विद्यार्थ्यांनी त्यांचं जे शालेय एरिया स्वच्छ करण्यासाठी त्यांचं काय होतं कॉन्ट्रीब्युशन याबद्दल सुद्धा माहिती दिली भारत जो आहे इराणकडून तेल आयातीमध्ये कपात करणार आहे याच्या मागचं मुख्य कारण आपल्याला माहिती असेल की अमेरिकन निर्बंध या अमेरिकी निर्बंधामुळे भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो कारण भारत जो आहे इराणकडून सर्वात जास्त तेल खरेदी करतो परंतु आता अमेरिकेने इराण बरोबर अणुकरारातून बाहेर निघ दोन हजार पंधराचा जो अणुकरार होता त्यातून बाहेर निघण्याचा निर्णय घेतलाय आणि या निर्णयामुळे त्यांनी निर्बंध जे आहे हे इराणवरती लादले आहेत आणि चार नोव्हेंबर पूर्वी इतर सर्व राष्ट्रांना सुद्धा तेल विषयक तिथून इराणसोबत कुठलेच व्यवहार न करण्याची एक शेवटची डेडलाईन दिलेली आहे त्यामुळे भारत सध्या जे आहे इराणकडून दररोज सहा लाख अठ्ठावन्न हजार बॅरल तेल आयात करतं त्याचं प्रमाण कमी करून तीन लाख साठ हजार बॅरलवर आणण्याची शक्यता आहे भारत या संदर्भात बरीचशी चर्चा करण्याच्या प्रयत्नात आहे अमेरिकेसोबत जेणेकरून भारताचा भारताला या बंदीमधून सुटका मिळावी पण अमेरिका अजून त्यामध्ये काही भारताला मदत करत नाही तर येत्या भविष्यामध्ये आपल्याला माहीत पडेल की भारत यामध्ये काय निर्णय घेतो ऑगस्ट महिन्याचा घाऊक मूल्य निर्देशांक हा शून्य पॉईंट शून्य तीन टक् शून्य पॉईंट तीन टक्क्यांनी वाढलेला आहे मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये हा जो मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये एकशे एकोणीस पूर्णांक सात होता तो आता एकशे वीस झालेला आहे यासाठी पायाभूत वर्ष जे घेतले आहे ते दोन हजार अकरा बाराचं जेव्हा आपण शंभर पायाभूत वर्ष घेतो तर याला होलसेक्स होलसेल प्राईस इंडेक्स घाऊक मूल्य निर्देशांक जो म्हटला जातो हा मागील वर्षीपेक्षा पॉईंट तीन टक्क्यांनी वाढलेला आहे तसेच मासिक घाऊक मूल्य निर्देशांक पायाभूत चलनवाढीचा वार्षिक दर मागील महिन्याच्या पाच पूर्णांक शून्य नऊ टक्के होत्या आणि मागील वर्षाच्या समकालीन तो तीन पूर्णांक दोन चार टक्क्याच्या तुलनेमध्ये आता चार पूर्णांक पाच तीन वरती स्थिर आलेला आहे तो होलसेल प्राईस इंडेक्स हा वाढलेला आहे आजचे प्रश्न बघून घेऊ पटापट दिनांक दोन ऑक्टोबर दोन रोजी स्वच्छ भारत मिशनचा कितवा वर्धापन दिन असणार आहे दुसरा तिसरा चौथा की दीडशेवा कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर लिहा सर्व वस्तूंचा घाऊक मूल्य निर्देशांक पूर्णांक तीन टक्क्यांनी वाढ त्याच्यामध्ये नोंद आहे ही करण्यात आली आहे मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये तर त्यासाठी पायाभूत वर्ष कुठलं घेण्यात आलेलं आहे दोन हजार दहा अकरा दोन हजार अकरा बारा दोन हजार बारा तेरा की दोन हजार तेरा चौदा आणि एक कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला जर माहीत असेल तर यापूर्वीचा जो इंडेक्स होता तो कुठल्या वर्षी होती आता जे वर्ष चालू आहे ज्या वर्षीचा सध्या घेतला जातो 
आणि यापूर्वी लिहा त्यासाठी बेस इयर जे काय होतं ते तुम्हाला लिहायचं आहे ते सुद्धा तुम्ही लिहा चौदा सप्टेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला संविधान सभेने हिंदी दिवस मानण्याचा निर्णय घेतला होता त्याची सुरुवात केव्हापासून झाली ती चौदा सप्टेंबरलाच राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता तर हा हिंदी दिवस म्हणण्याची सुरुवात कुठल्या वर्षीपासून झाली आहे एकोणपन्नास एकोणीसशे पन्नास एकोणीसशे बावन्न की एकोणीसशे त्रेपन्नपासून तर या प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहा सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त आपलं असं चॅनल आहे तुम्हाला इतरही माध्यमातून आम्ही सर्व मार्गदर्शन करत असतो जसं यूट्यूब चॅनल आहे आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे अन अकॅडमीवरती सुद्धा मॅडम आणि मी दोघेही तुम्हाला मार्गदर्शन करतो आहे जर काही अडचण असेल तर तुम्ही आम्हाला ईमेल किंवा व्हॉट्सअप सुद्धा करू शकता तर मित्रांनो करा अभ्यास बना अधिकारी धन्यवाद तुमचे परत एकदा मी आभार मानतो तुमच्या मिळालेल्या सपोर्टबद्दल एक वेळा परत तुमचे धन्यवाद मानतो तर करा अभ्यास बना अधिकारी